秘書官を、元首相秘書官は置いていただいてますよね、遅い時間にありがとうございました、えー、あの少しおさらいになるんですけれども、2015年の3月31日、毎月勤労統計の説明を受け、1月にまあサンプルを総取り返したときに、その後三3年もあのさかの遡るので、まあ、マイナス改定になるということをあの説明聞いて、それは問題ではないかとコメントしたこと、まあ、このことはすでに国会でお認めになっていると思います。また、9月14日に、あの、2015年のですね、あの、姉崎さんから説明を受けたことは記憶にないんだけれども、まあ、6月頃に検討会のことを聞いた。これはよろしいんですよね。確認をさせてください。前内閣総理大臣秘書官、中江元也さん。えっと、お答えいたします、2015年3月31日に、私はあの、まあ、あの<咳>前金統計のサンプル全数入れ替えによって、えー、過去に3年にさかのぼって数値を変えるということについてご説明を受けて、それについて、えーまあ、私としてはあ、専門家の意見を聞いてみてはいかがですかという問題意識を伝えたということで、これ、認めた、認めたいというということではなくて、私から申し上げていることでございます、それから、えー、9月14日の件は、あ厚労省の姉崎部長と、申し上げ宮野さん、お二方が来られたということを、お,、まあ、お二人からあ、お二人から聞いたわけですが、そこはちょっと私としては、あの覚えがありませんがあの、いろんなことを思い出そうと思っても、思い出せないんですけれども、<笑>まあ、当時の問題意識からすれば、私としては、まあ、あの、経済の実態を表すような形での部分入れ替えみたいなものをご検討されてるんですか、ご検討してはどうですかっていうようなことを、まあ、言ったのかなと。それは私の当時の考え、問題意識からすればそうかなと思いまして、そこもあの、えー、会ってないとか言ってるわけではなくて、もうお二人から、あったと言われているわけですから、そうなんだろうなと、そこはそう思っております。それで6月の件は、あの、そこでお話を聞いた、検討会の状況を聞いたということではなくて、3月に、3月末に問題意識をお伝えして、そうしたところ、厚労省さんの方から、ちょっと私時期は覚えておりませんが、厚労省の中でいろいろ議論をして、こういう検討会を設けるということを聞いたということでございます。はい、高橋さん。はい、わかりました。3月31日、また6月、あの、そして、まあ、9月14日は、定かではないけれども、あの、言ったのかなということを、あの、ご答弁になったということでありました。それ、あの、誰だって一月前のことも正確に覚えていないわけですから、日付までね、しっかり覚えてるってことの方がむしろ不自然なわけで、でも、あの、流れはね、あの、あの、お認めになっていいると思いますそれで総理に伺いたいんですけれども、まあ、25日の,あの枝野委員の質問に対してね、あの中江元秘書官のことをいろいろ聞かれたものですから、私の考え方を、理解を持っておられますから、そういう見識の下で、さまざまな意見を述べられるのは当然なんだろう。こういうふうにお答えになっております。ということはですね、総理が指示をしたわけではないと。で、秘書官が個人的な意見を述べた。でも、考え方は、まあ、違わないと。一緒である。まあ、こういうことになりますよね。解釈すると。内閣総理大臣、安倍晋三さんあの、まあ、先日です、ね、私が答弁で申し上げましたのは、まあ、秘書官は私の考え方を理解しているということを申し上げたわけでございます。で、その後、私もです、ね、その後、えー、そういう,う、それぞれ見識を持っておられますから、そういう見識のもとでさまざまな意見を述べられたのは当然なんだろうと、このように思っておりますということでございまして。あのまさに私の考え方を理解をしている、まあ、理解をしているということはあの、同じではないということでございまして、私の考え方を、例えば高橋先生が理解をしていると、でもその考え方は間違ってるねと思っておられるんだろうと思いますよ、ですから同じではないけども理解をしていると、まあ、こういう意味で申し上げたところでございます。はい、高橋さんあのまあ、全く同じってことはないんだと思うんですけれども、ただあの、総理がねあの、いわゆる問題意識を持っていることを、
、あの、全くそれと違うことを、個人的な考えですっていう形で、首相、秘書官がお話をしたり、あの、省庁を呼びつけて意見を述べるってことは、それはないだろうって思いますから、総理の答弁は、あの、そういう趣旨なんだろうなっていうふうに私なりに理解をさせていただいたということでございます。それでですね、あの、同じく菅官房長官は、2015年の3月に、やはり専門家の意見を聞くことを、まあ、検討すると、私自身が報告を受けたという答弁をされております。これは22日の,あの小川委員に対する答弁です。で、9月4日にてあの手羽課課長補佐が安倍座長に送ったメールの中で官、官邸関係者とも相談していますと。で、その官邸関係者とは、え官邸の内閣参事官、官房長官、秘書官、そして、えー、副長官補付き参事官の3人であるということも、えー、これは25日の委員会で繰り返し答弁がありました。ということはですね、あのー、もしかしてあの、9月14日に厚労省が説明に行ったのは、官房長官の秘書官だったとか、あるいはご一緒だったとか、そういうことはあったでしょうか。内閣官房長官、菅義偉さん。お尋ねの点につきましては、2月22日にも答弁をいたしましたけれども、この平成27年の6月から9月に、毎月勤労統計の研究会に関する説明や報告を厚生労働省から受けた記憶は、私にはありませんでした。で、当時の担当秘書官にも聞きましたが、秘書官も記憶にないということでした。高橋さんあのすみません、これ、あの22日の議事録を読み上げたんですけれど、私自身が報告を受けたって答弁をされていますが、それは違うんですか菅内閣官房長官。それは3月の話じゃないでしょうか。あ3月です3月。今申し上げましたのは、私委員のご質問が6月末だったので、申し上げて失礼しました。はい高橋さん、はい。はい、失礼しました。9月ではないとおっしゃっている。で、3月はそうだと。で、あの、要するに、今ちょっと、あの、おさらいのような質問をさせていただきました。あの、あの、最初にお断りをしておきますが、えー、これが、あの、今回の統計不正と、あの、官邸の皆さんが何かコメントしたことがね、あの、悪いことをしたのかって、と言ってるのかなどと、総理があのここで発言をされたことがありますが、そういうことを言ってるんではありません。別の問題であると。だけど、皆さんが同じ問題意識を持って、何らかのコメントをされてるということは間違いないと思っております。当初、野党は10月16日の経済財政諮問会議での麻生大臣の発言が発端で、大きく調査手法が変わったということを追及してきました。でこれあの、麻生大臣がダメ押ししたことには変わりはありません。ただ、あの、複雑なね、入れ替え方法のこと、それはあの、やっぱりマニアックな世界でありますから、それ自体にあれこれではなくて、姉崎部長も、中江元秘書官も、官房長官も、そして麻生大臣も、共通して言ってるのは、訴求しないということなのではないかと思います。これは中江元首相秘書官が随分詳しく答弁されてるんですね。22日に、あの、先ほどの小川委員の質問の中でですね、それまでの2012年、2013年、2014年の伸び率が遡って改,正改定されると、それなりにプラスになっていた数字がマイナスにバタバタと変わっていく。それはそうすると問題ではないですかと。これはわざわざこう年数をね、言ってまでよっぽど悔しいんだろうと、そういうこう、こう気持ちがこう滲んでるわけですね。それで何とかできないかという、こういう、こういうことになる。それで、中間、検討会の中間報告で断定的に書いてあるのは、こういうことなんです。増減率は、その時点における政策判断や評価をする際に用いられた、正しいと判断された情報であり、変わるのは望ましくない。これがまとめの基本的な考え方です。で、この時の議事録を読みますと、姉崎部長も過去に遡って補正するわけではないということは書いていいと思います。こう言ってるんですね。これあの、実は今回、あの、手羽課長補佐の安倍座長宛てのメールが出て、その中に添付ファイルがありまして、で、報告書の見え消しが入っていました。
。で、あの、三重消しって普通ある、ありますよね。検討会の時に必ず草案があって、あるいは叩き台があって、見え消しが何度もあって、まとめになると。それがどうして、その検討会のこの資料の中になかったのかなって思っていたら、全部添付ファイルという形で出てきたわけなんです。でそこの7ページの中に、9月4日に送られた素案があります。検討会では、以下の通り意見があった。増減率は、その時点における政策判断や、評価をする際に用いられた正しい情報と考える。これは個人の意見ですよ。それが今最初に私が言った結論になり変わってるんです。逆転してるんです。で、まと、当時の素案のまとめは、サンプル入れ替えに伴うギャップの補正を行う場合には、国民にとってわかりやすく納得性高い方法で行うことが重要である。その時々の政策判断に悪影響を与えることは避けなければならない。こういう、あの、まとめをしてあった。最初の案は。それが、もっとはっきりくっきりね、正しいと判断された情報ということに変わったんです。で、その後の、あの、報告の中で、あの長妻委員が繰り返し述べていたベンチマークの問題などが出てくるんですが、その最後に、ただし、過去の増減率については変更しない。この結論が必要だったのではないでしょうか。どなたに高橋さん姉崎さんにあの通告をしておりましたのでそれに変わるじゃあ姉崎さんに変わるというと厚生労働省政策統括官藤沢勝弘さん、えー、とただいまのご指摘の,あの増減率はというあの下りのところでございますけれどもその報告書の記載についてでございますが過去の政策判断や評価に使われた数値が、後から変わるというのは、利用者に誤解を与え、混乱させるのではない,混乱させるのではないかといったような、検討会委員のご意見を踏まえて、記載をされたものと承知をしております。でまあ、そもそもあの、あのえっと、以前から毎,毎月金の統計について、2、3年に1回、サンプルを全数入れ替えること等によって生じるギャップ、断層への対応として、過去の数値を訴求して改定する取り扱いが、統計利用者にとって分かりにくい等の意見がございましたで、まあ、あの検討会のこの中間セリアの記述は、こうした検討会の設置の経緯を踏まえつつ、えー、検討会委員の意見を踏まえて、あの記載されたものと承知をしております高橋さん。はい、ですから、あのー、最初にはお話をしたように、各の政府関係者がこぞって、さかのぼってマイナスになるのはおかしいと言ったことが、結局結論になったんだと。これまではその入れ替えがうんぬんっていうことでですね、検討、検討会は引き続き検討するで終わっていた。だけども、決まっていたことは、訴求はしないと。このことはもう、結論出ていた。そういうことじゃないでしょうか。もう一度。厚生労働省、藤沢政策統括官。先ほどの繰り返しになりますけれども、あのご指摘の検討会の中間整理案でございますが、その記述はあの、えー、検討会の設置の経緯を踏まえつつ、検討会にご参画いただいた委員の意見を踏まえてあの記載されたものでございます高橋さん。これについては、やはり改めてあの姉崎さんに来ていただかないとわからないと思います、これ、結局、名消しの中で、最後の瞬間に出てくるんですよ。だから言ってるんです。当たり前のことだとか、みんなが意見を言ったんだと言うんだったら、最初から案に入ってるはずじゃないですか。それを確かめたいです。委員長、お願いいたします。あの、姉崎さんに関しましては、今日、あの、協議が整わずということで、えー、承知をしておりません。高橋さん。はい。これは、引き続き求めていきたいと思います。過去の判断は正しい。一番欲しかったのは、その結論なんです。見せかけの賃金アップという誤りを認めない。これをこのまま消費税増税に突き進むのか。今一度立ち止まるべきだと指摘をしたいと思います。昨日の毎日新聞は、閣僚関係者は、閣僚経験者の声を紹介して、これ以上は何も出ない。首相が関係していないのは明らかだから。森かけ問題のようにはならないと
、余裕を見せたと報じました。一番肝心なところで、参考人が出てこないですから。でも、結局、皆さんが言ってたことがその通りになったってことは、明らかだと思います。現場で苦労している職員だけ、責任を負わせて、局長以上は知らなかったと言ったら、組織的まとは言えませんと。それで済むのであれば、もう組織として終わってます。こう指摘をしたいと思います。改めて立ち止まって、誤りを正すべきだ。全容を解明するべきだ。このことを求めて終わります。それにて、高橋さんの質疑は終了いたしました。次に、浦野康人さん。長浦野さん。日本維新の会の浦野康人です。えー指名くくり総括の質疑は私で最後ということですので。